في عام 1956 في اجتماع الفيفا في لشبونة للتصويت على مستضيف كاس العالم 1962 فازت تشيلي بالاستضافة بعد منافسة مع الأرجنتين لكن قبل البطولة بسنتين وتحديدا في 1960 ضرب تشيلي زلزال مدمر وبدأت الشكوك تساور الفيفا حول قدرة تشيلي على الاستضافة ليقول كارلوس ديتبور مقولته الشهيرة لأننا لا نملك شيء سنفعل كل شيء Es una fiesta universal del deporte del balón Como consigna general Celebrando nuestros triunfos Bailaremos rock and roll Nos invade la alegría Y de todo corazón Agradecemos a quienes Nos brindaron la ocasión Y dispuestos a la lucha Entraremos en acción Toma la من بعد كأس العالم 1958 وقبل انطلاق كأس العالم 1962 بدأت ملامح كرة القدم بالتغيير بعد أن كسرت البرازيل عقدة كأس العالم وانطلاق بطولة أمم أوروبا في عام 1960 وفوز السوفييت بها وأيضا التفوق الواضح لمنتخبات أوروبا الشرقية على بقية منتخبات القارة وتسبب توزيع المقاعد الذي منحه الفيفا لقارتي آسيا وأفريقيا غضب اتحاداتها مما أنذر بحدوث أزمة حيث تم منح أوروبا سبع مقاعد مباشرة وثلاث مقاعد مناصفة مع قارتي آسيا وأفريقيا ومنحت أمريكا الجنوبية ثلاث مقاعد ونصف بالاشتراك مع الكونكاكا لذلك رأت آسيا وأفريقيا أنهم ظلموا في هذا التوزيع وهذا الأمر سيتسبب بأزمة بين القارتين والفيفا في تصفيات البطولة القادمة عام 1966 شارك في التصفيات هذه المرة 54 منتخب لكن انسحب منها خمس منتخبات في قارة أوروبا تم توزيع المنتخبات إلى عشر مجموعات في سبع مجموعات منها ثلاث منتخبات يتأهل المتصدر مباشرة إلى المونديال في المجموعة الأولى تواجد منتخب السويد وصيف النسخة الماضية بجوار بلجيكا وسويسرا المنتخب البلجيكي قدم أسوأ أداء له في تصفيات كاس العالم حينما خرج بدون أن يحصل على أي نقطة واشتدت المنافسة بين السويد وسويسرا حتى تعادلا بمجموع النقاط وذهبا للعب مباراة فاصلة في برلين انتهت لصالح سويسرا 2-1 ليخرج وصيف كاس العالم من التصفيات في المجموعة الثانية تكرر الأمر بعد أن تعادلت فرنسا وبلغاريا بالنقاط وحلت فنلندا في المركز الأخير بدون أي نقطة وعلى ملعب السانسيرو في ميلان كانت المفاجأة بعد أن فازت بلغاريا بهدف دون مقابل لتصعد إلى المونديال لأول مرة في تاريخها وفي الثالثة تصدرت ألمانيا الغربية المجموعة بسهولة بعد أن فازت في جميع مبارياتها على حساب أيرلندا الشمالية واليونان وفي الرابعة تصدرت هنغاريا بعد أن فازت بثلاث مباريات وتعادلت في واحدة على حساب هولندا وألمانيا الشرقية وتصدر الخامسة بطل أوروبا المنتخب السوفيتي بعد أن حقق العلامة الكاملة على حساب تركيا والنرويج وفي السادسة تصدرت انجلترا بسبع نقاط على حساب البرتغال ولوكسمبورغ. في الثامنة تعادلت اسكتلندا وتشيكوسلوفاكيا بالنقاط وجمهورية ايرلندا في المركز الاخير بدون اي نقطة. ليلعب الفريقين مواجهة فاصلة في بروكسل فازت بها تشيكوسلوفاكيا 4-2 بعد الاوقات الاضافية. اما المجموعة السابعة كانت عبارة عن ثلاث منتخبات اوروبية وهم ايطاليا ورومانيا وقبرص ومن افريقيا اثيوبيا ومن اسيا اسرائيل. لعبت بطريقة خروج المغلوب. انسحبت رومانيا لتجد نفسها ايطاليا في المباراة الحاسمة وتلعب ضد اسرائيل التي تجاوزت قبرص واثيوبيا ورغم تاخر الايطاليين بهدفين إلى أنه قلب النتيجة لصالحهم 4-2 في مباراة الذهاب التي يقيمت في فلسطين المحتلة وفي الإياب في نابولي فازت إيطاليا بستة أهداف دون مقابل وقعت اسبانيا مع ويلز في المجموعة التاسعة، والفائز من مجموع مباراتي الذهاب والاياب سيواجه بطل تصفيات افريقيا. فازت اسبانيا ذهابا 2-1 في كارديف، وايابا في مدريد انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. 
في تصفيات افريقيا كان من المفترض مشاركة ست منتخبات لكن انسحبت مصر والسودان يصبح عدد المشاركين اربعة فقط وكانت المشاركة الاولى في التصفيات للمغرب وتونس ونيجيريا وغانا المنتخب المغربي تجاوز تونس بالقرعة بعد ثلاث مواجهات الاولى في المغرب انتهت 2-1 لاصحاب الارض والثانية في تونس انتهت ايضا 2-1 لاصحاب الارض يلعب مباراة فاصلة في باليرمو في جزيرة سقلية انتهت بالتعادل 1-1 واحد واحد بعد الاوقات الاضافية لتحسم القرعة الامور لصالح المغرب في المواجهة الثانية تفوقت غانا على جارتها نيجيريا بعد ان فازت عليها ذهابا 4-1 والتعادل ايابا في نيجيريا 2-2 وفي المواجهة الحاسمة تفوقت المغرب بعد التعادل السلبي في غانا والفوز في المغرب 1-0 وكان على المغرب استقبال اسبانيا بعد ذلك في الدار البيضاء في مباراة انتهت لصالح الضيوف بهدف لويس ديلسون وفي الاياب كافح المغرب لتعويض خسارة الذهاب الى ان الاسبان فازوا مرة اخرى بنتيجة 3-2 لتعود اسبانيا لكاس العالم بعد غياب 12 عاما في المجموعة العاشرة تفوقت يوغوسلافيا بصعوبة على بولندا بعد ان فاز الذهاب 2-1 والتعادل ايابا 1-1 وكان على اليوغوسلاف مواجهة بطل تصفيات اسيا وفي تصفيات اسيا انسحبت اندونيسيا واصبحت المواجهة بين كوريا الجنوبية بطل اسيا في اول نسختين عامين 56 و 60 امام اليابان التي تحاول رد الدين للكوريين بعد تصفيات 54 لكن كررت كوريا تفوقها بعد فوزها ذهابا 2-1 وايابا 2-0 لكن لم يستطع الكوريين الصمود امام يوغوسلافيا والتي فازت ذهابا 5-1 يا بن ثلاثة واحد في امريكا الجنوبيه شارك في التصفيات ست منتخبات تم توزيعهم الى ثلاث مجموعات في الاولى خطفت البطاقه الارجنتين بعد اكتساح الاكوادور ذهابا ويابا في الاولى في غواياكيل 6 3 والثانيه في بوينس ايرس 5 0 وفي المجموعه الثانيه وبعد معاناه صعدت الاوروغواي على حساب بوليفيا بعد التعادل ذهابا في لاباز 1 1 والانتصار ايابا 2 1 في مونتفيديو وفي الثالثه استطاعت كولومبيا من التاهل لاول مره بعد ان تجاوزت البيرو ذهابا 1 0 في بوغوتا والتعادل في ليما 1 1 اما منتخب البرغوي كان عليه مواجهة بطل تصفيات الكونكاكاف في تصفيات الكونكاكاف شاركت سبع منتخبات بعد انسحاب كندا المكسيك تجاوزت الولايات المتحدة بعد التعادل ذهابا 3 3 في لوس انجلوس والفوز ايابا في المكسيكو 3 0 وفي مجموعة امريكا الوسطى تاهلت كوستاريكا بعد منافسة قوية مع هندوراس في مجموعة ضمت ايضا غواتيمالا ولم تحسم الامور الا بمباراة فاصلة في ارض المحايدة انتهت لصالح كوستاريكا 1 0 وفي الثالثة في مجموعة الكاريبي تفوقت جزر الانتيل الهولندية على سورينام بعد هزمتها ذهابا 2-1 والتعادل سلبيا ايابا وفي المرحله الثانيه تصدرت المكسيك الترتيب بعد انتصارين وتعادل وخساره وكوستاريكا ثانيا باربع نقاط وجزر الانتيل الهولنديه ثالثا بثلاث نقاط وفي الموجه الحاسمه تفوقت المكسيك على البرغوي بعد ان فازت في مكسيكو 1-0 والتعادل في اسينسيون سلبيا لتكتمل الفرق ال16 المشاركه في كاس العالم 1962 عشر منتخبات اوروبيه مقابل خمسه من امريكا الجنوبيه ومنتخب من امريكا الشماليه في 18 من يناير جرية قرعة المونديال في العاصمة التشيلية سانتياغو واسفرت عن التالي المجموعة الأولى جمعت بطل أوروبا الاتحاد السوفيتي ووصيفه يوغوسلافيا بالإضافة إلى بطل أمريكا الجنوبية الأوروغواي والضيف الجديد كولومبيا وفي الثانية المستضيف تشيلي وبطلين سابقين ألمانيا الغربية وإيطاليا بالإضافة إلى سويسرا وعلى رأس الثالثة حامل اللقب البرازيل وتشيكوسلوفاكيا وإسبانيا والمكسيك وضمت المجموعة الرابعة هنغاريا وإنجلترا والأرجنتين والضيف الجديد الآخر بلغاريا وقبل انطلاق البطولة مات رئيس اللجنة المنظمة كارلوس ديتبور قبل أن يرى حلمه يتحقق أقيمة البطولة على أربع ملاعب في أربع مدن وتم تسمية ملعب مدينة أريكا في أقصى الشمال والتي ستقام عليها مباراة المجموعة الأولى باسم كارلوس ديتبورن تكريما له ومع انطلاقة البطولة لعبت أربع مباريات في توقيت واحد في أربع مجموعات في أربع مدن
كان حفل الافتتاح في العاصمة سانتياغو قبل مواجهة تشيلي وسويسرا وفي الدقيقة الرابعة الأرجنتين تتقدم على بلغاريا بهدف في رانكاغوا وفاكوندو يسجل أول أهداف البطولة. وبعدها بدقيقتين في سانتياغو السويسري فوتريك يسجل هدف التقدم لبلاده وسط صدمة الجمهور المحلي. وفي أريكا ركلة جزاء تحتسب لكولومبيا في الدقيقة التاسعة عشر يسددها زلواقا ويسجل أول هدف لكولومبيا في مشاركتها الأولى. وبعدها توقفت الاهداف حتى الدقيقة قبل الاخيرة حينما احرز ليونيل سانشيز هدف التعادل لتشيلي. اما مباراة بين يد المار بين البرازيل حامل اللقب والمكسيك انتهى شوطها الاول سلبيا. ومع بداية الشوط الثاني سجل خايمي راميريز لتشيلي الهدف الثاني ليصبح اصحاب الارض في المقدمة. ثم جاء تعزيز النتيجة من ليونيل سانشيز ليسجل هدفه الثاني في المباراة والثالث لمنتخب بلاده. وفي الدقيقة 56 عدلت الاوروغواي النتيجة عن طريق كوبيا. وفي نفس الدقيقة البرازيل تسجل هدفها الاول عن طريق ماريو زوغالو. وفي الدقيقة 73 يسجل بليل الهدف الثاني لكن اصيب بسبب احتكاكه مع الدفاع المكسيكي اثناء تسجيله الهدف. البروفو haciendo jugada pero le han interceptado y entró con la fuerza de una locomotora no hay quien lo pare y el disparo fabuloso de بعدها بدقيقتين يسجل خوسي ساسيا هدف الانتصار للاوروغواي في مرمى كولومبيا وبعد نهاية اليوم الاول كانت هذه النتائج اما اليوم الثاني كان اوروبيا خالص المنتخب الالماني جاء على هذه البطوله بمجموعه جديده من اللاعبين ولم يشارك في النسخه الماضيه سوى خمسه لاعبين من ضمنهم القائد شيفر لكن لا زال سيب هيربرجر على راس الجهاز الفني في رانكاغو هطلت امطار غزيره لكن هذا لم يمنع من اقامه مباراه هنغاري وانجلترا ومع تمام الساعة الثالثة انطلقت المباريات الأربعة. في أريكا مواجهة بطل أوروبا الاتحاد السوفيتي ووصيف المنتخب اليوغوسلافي. وفي العاصمة سانتياغو قمة الجولة بين ألمانيا الغربية وإيطاليا. وفي بيني ديلمار مواجهة تشيكوسلوفاكيا وإسبانيا. واخيرا في رانكاغوا مواجهه كلاسيكيه بين هنغاري وانجلترا وهي المواجهه التي افتتح فيها الاهداف عن طريق تيشي لصالح هنغاري في الدقيقه السابعة عشر وفي سانتياغو كانت السلبيه مستوى ونتيجه بين المانيا وايطاليا وكذلك الحال في اريكا وبين يد المار لتنتهي الاشواط الاولى في المباريات الاربع بهدف وحيد سجل في رانكاغوا وهذا الامر كان بسبب تغيير استراتيجيات اللعب والتكتيك والتي تحولت الى النواحي الدفاعيه على حساب الهجوميه وبعد مرور ست دقائق من انطلاقه الشوط الثاني سجل ايفانوف هدف التقدم للسوفييت على اليوغوسلاف وفي الدقيقه 60 انجلترا تعدل النتيجه مراكز جزاء عن طريق فلورز ولا زال التعادل السلبي مستمر بين المانيا وايطاليا. هنغاريا تتقدم مجددا على انجلترا في الدقيقه 71 عن طريق البرت. وفي بني دلمار خطف تشيكين هدف الفوز في الدقيقه 80 عن طريق جوزيف ستيبراني. وبعدها بدقيقتين سجل بوندلنيك الهدف الثاني للسوفييت ليحسم الامور لمنتخب بلاده. وفي سانتياغو لا جديد، المباراة تنتهي بالتعادل السلبي بين المانيا وايطاليا، وهذه حصيلة اليوم الثاني.
قام الصحفيين الإيطاليين أنطونيو غريلي وكورادو بيتزينيلي بكتابة مقالتين لصحفتين لناتسيوني وكوريري ديلا سيرا انتقدوا فيها الوضع في تشيلي أثناء البطولة بأسلوب إزدرائي ومما كتب في المقالة أن سانتياغو كانت مكبا منعزلا حيث الهواتف لا تعمل وسيارات الأجرة نادرة مثل الأزواج المخلصون وأيضا تم التطرق إلى السكان حيث ذكر في المقالة أن أحيان كاملة يمارس فيها الدعارة في العلن وأن الشعب التشيلي بائس ومتخلف وحينما قامت الصحافة التشيلية بترجمة المقالتين كادت أن تحدث مشكلة دبلوماسية وهرب الصحفيين خشية من ردة الفعل <تصفيق> por un periodista que habló de que mira, era un tipo que tenía que ser muy poco inteligente, porque estaba el equipo italiano acá, tenía que jugar con Chile, que las mujeres acá eran todas putas. Por eso, ha sido una de las dos partes entre Chile y Italia. Buenas tardes. El juego que vas a ver es la más estúpida, apalling, desgustada y desgraciada exhibición de fútbol posiblemente en la historia del juego. Chile versus Italy. This is the first time the two countries have met. We hope it will be the last. The national motto of Chile reads, by reason or by force. Today, the Chileans were prepared to be reasonable. The Italians only use force. And the result was a disaster for the World Cup. Now, if the World Cup is going to survive in its present form, something's got to be done about teams that play like this. Indeed, after seeing the film tonight, you at home may well think that teams that play in this manner ought to be expelled immediately from the competition. Just see what you think. And there's trouble already. There's a fight going on in the middle there. Well, this looks like turning into a real battle. There's two Chileans down on the field. And what a scene after just five minutes play. لم تكن هناك ردة فعل من الحكم الإنجليزي كينيث أستون على لكمة التشيلي ليونيو سانشيز لماريو ديفيد وحينما انتقم لنفسه تم طرده مباشرة انتهى الشوط الأول سلبيا لكن في الثاني استغل أصحاب الأرض النقص العددي لخصمهم وفي مواجهة أريكا في المجموعة الأولى بين يوغوسلافيا والأوروغواي كان هناك وضع مشابه قليلا وتم طرد لاعب من كل فريق كابريرا من الأوروغواي وبوبو فيتش من يوغوسلافيا كانت الفرق التي لم تحصل سوى على يوم الراحة فقط قدمت نتائج جيدة باستثناء إيطاليا بعد انتصار اليغزلاف استطاع تشيكين الصمود أمام البرازيل وخط في نقطة ثمينة في مباراة انتهت بالتعادل السلبي وشهدت المباراة مغادرة بلي الملعب بسبب الإصابة التي ستبعدها عن المونديال وفي رانكاغوا عوض الإنجليز خسارة المباراة الأولى على حساب الأرجنتين بعد مستوى رائع بنتيجة 3-1 
وفي ختام الجولة الثانية مواجهة سهلة للاتحاد السوفيتي أمام كولومبيا وكذلك الإسبانيا في مواجهة المكسيك وهنغاريا ضد بلغاريا والمانيا الغربية وسويسرا وفي مواجهة أريكا وخلال ال11 دقيقة الأولى سجل السوفيت ثلاثة أهداف ومع مطلع الشوط الثاني سجل السوفيت الرابع وهنا أصبحت النتيجة محسومة لكن لم ييأس الكولومبيين ومع مؤازرة الجمهور المحلي حدث المستحيل وفي العاصمة انتصار مهم وصعب لألمانيا على حساب سويسرا وفي بين يد المار وبهدف قادر في الدقيقة 90 اسبانيا تحقق فوز مهم على المكسيك. واخيرا في رانكاغوا حسمت هنغاريا البطاقة الاولى في المجموعة الرابعة بعد الانتصار الكبير على حساب بلغاريا 6-1 وشهدت المباراة تسجيل البرت فلوريان هاتريك. في كاس العالم 1934 شارك الارجنتينيين لويس مونتي واتيلو دي ماريا مع ايطاليا بعد ان مثل الارجنتين في كاس العالم 1930 ليتكرر الامر في هذه النسخه بعد ان لعب الاوروغواني خوسي سانتا ماريا والمجري بوشكاش مع اسبانيا الاول مثل الاوروغواي والثاني المجر في كاس العالم 1954 وايضا البرازيلي جوزي التافيني مع ايطاليا بعد ان مثل البرازيل في النسخه الماضيه وحقق معهم اللقب لذلك اصدر الفيفا قرارا ان من النسخه القادمه لا يحق لاي لاعب سبق وان شارك في كاس العالم اي يمثل منتخبا اخر وفي هذه النسخه تم الاعتماد على فريق الاهداف في حال التعادل بمجموع النقاط لذلك لم تعد هناك حاجه لمباراه فاصله كما حدث في النسخ الماضيه في الجوله الاخيره تفاوتت الفرص بين الفرق الاوروغواي تحتاج للانتصار على السوفيت والمانيا كذلك امام تشيلي وايضا اسبانيا ليس امامها سوى الانتصار امام البرازيل التي تلعب على التعادل اما الارجنتين صاحبه الفرصه الاصعب حيث تحتاج للانتصار على المجر بفارق اربع اهداف او عليها ان تنتظر مفاجاه من بلغاريا امام انجلترا في اريكا كانت الم المواجهة التي احتاج فيها الأوروغواي للانتصار، لكن في الشوط الأول تعرض المدافع أليسيو ألفاريز لإصابة، ثم تقدم السوفييت بالنتيجة. ولم يكن موجود نظام التبديل أثناء المباراة، لذلك اضطر الفاريز إلى إكمال المباراة بقدم واحد. ورغم ذلك وبعد مرور تسع دقائق من بداية الشوط الثاني سجلت الأوروغواي التعادل واندفعت بعد ذلك لتسجيل الثاني، لكن هدف قبل النهاية بدقيقة قضى على ما تبقى من آمال. وفي العاصمة سانتياغو فازت المانيا على تشيلي لتخطف الصدارة منها وتنهي أي فرصة لإيطاليا للتأهل. وفي بين يد المار اصبحت اسبانيا مستعده لمواجهه البرازيل وليس امامها سوى الانتصار رغم عدم قدره المدرب الارجنتيني ايليدو ايريرا على الاستعانه بالارجنتيني الاصل الفريدو دي ستيفان مهاجم ريال مدريد بسبب الاصابه اما البرازيل يكفي التعادل للعبور الى ربع النهائي واستعان المدرب موريرا ايموري بالمهاجم اماريلدو ليعوض غياب بيليه هاسي السنترو دل تيرينو كما بيني موي بيين بيرو لا بيلوتا بوين سيرفيسيو سيباس كادرانت الاكيبو اسبانيول ديسبارو ا جول جول وبعد ان انهى الاسبان الشوط الاول متقدمين وكادوا ان يضيفوا هدفا اخر شعر البرازيليين بالخطر <تصفيق> pero prefiere hacer sus travesuras, penetra al área española, ella está escapándose, viene el centro pasadito, cortito, y el gol cae, 
Amarildo, Amarildo, Amarildo ha vuelto a mojar. فيران كان وعجز الارجنتينيين عن تسجيل اي هدف في مرمى هنغاريا لتنتهي المباراه سلبيا ويسمح الخروج وشيك. وفي اليوم الاخير من دوري المجموعات حسمت يوغوسلافيا البطاقة الثانية ورافقت السوفييت الى ربع النهائي بعد الانتصار الكبير على كولومبيا وفي سانتياغو حققت ايطاليا انتصارا معنويا على حساب سويسرا وفي بين الدنمار اعتقد التشيكيين انهم في مهمة سهلة وكانوا قد ضمنوا التأهل وبحثوا عن انتصار بفارق ثلاثة لكي يتصدروا بفارق الاهداف عن البرازيل ورغم ان الفريق بدأ التسجيل في الدقيقة الاولى الى ان بعد ذلك حدثت المفاجأة سجل المكسيكيين ثلاثة اهداف وكسبوا المباراة وسجلوا اول انتصار في تاريخهم في بطولة كاس العالم وفي مباراة رانكاغ وتعادلت انجلترا مع بلغاريا سلبيا لتتاهل انجلترا بفارق الاهداف عن الارجنتين كانت نتائج ربع النهائي عكس التوقعات في اريكا استطاع اصحاب الارض من تجاوز بطل اوروبا لتزداد الثقة لدى التشيليين في المنافسة على اللقب وفي العاصمة سانتياغو استطاع ليغوزلاف اخيرا من هزيمة الالمان بعد ان اقصوهم ربع نهائي 54 و 58 ليكون الظهور الاخير لسيف هيربرجر في بطولات كاس العالم وفي بين دلمار كانت البرازيل استثناء من سقوط المتصدرين بعد ان قاد هاجارينشيا لهزيمة الانجليز وفي رانكاغوا بهدف مبكر استطاع التشيكيين تجاوز هنغاريا في قمة أوروبية شرقية بدأت مواجهة سانتياغو بخطورة تشيلية على المرمى البرازيلي لكن افتتاح النتيجة كان من طرف البرازيليين وهدف آخر عن طريق نفس اللاعب جارينشيا وقبل نهاية الشوط الأول تقليص الفارق عن طريق خورخي تورو ومع مطلع الشوط الثاني فافا يعزز النتيجة ولم يستغرق الوقت طويلا حتى قلص لينيل سانشيز الفارق لكن عاد بابا مجددا يسجل الهدف الرابع ينتهي الحلم التشيلي وتتاهل البرازيل للمرة الثانية على التوالي الى النهائي
في المباراة الثانية فازت تشيكوسلوفاكيا على يوغوسلافيا 3-1 في مباراة انتهى شوطها الأول سلبيا وفي الشوط الثاني استمتع الجمهور الحاضر في مدينة بنية دلمار بأداء مختلف بعد تقدم من التشيكيين وتعديل من اليوغوسلافيين حسمت الأمور في العشر دقائق الأخيرة وفي مباراة المركز الثالث في العاصمة سانتياغو فاز تشيلي على يوغوسلافيا لتحقق أفضل مركز في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم.